নমস্কার মধ্যবঙ্গের সংস্কৃতিতে আপনাদের স্বাগত জানাই আমাদের এই পর্বের বিষয় হল মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা উনিশশো সাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ মিউজিয়ামস মে মাসের আঠেরো তারিখটিকে মিউজিয়াম ডে হিসেবে পালন করছে প্রতি বছর বিভিন্ন থিম নিয়ে পৃথিবীর সব দেশেই দিনটি পালিত হয় আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতীয় দিবস স্বাধীনতা সংগ্রামী বরেণ্য দেশ নেতাদের জন্মদিবস পালনের পাশাপাশি পালিত হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস নারী দিবস ইত্যাদি এগুলির উদ্দেশ্য আমাদের দেশকে জানা ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে জানা এবং জানানো অন্যদিকে হাল আমলে ভ্যালেন্টাইন্স ডে রোজ ডে হাগ ডে চকলেট ডে নাম দিয়ে বেশ কিছু দিবস পালন শুরু হয়েছে এগুলির পিছনে অবশ্যই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য আছে এবং ভোগবাদ সর্বস্ব সমাজে তা বেশ জনপ্রিয় হয়েছে কিন্তু মিউজিয়াম ডের কথা আগে খুব বেশি শোনা যায়নি বা সেরকম জনপ্রিয় হয়নি আবার এই দিবস পালনের রেওয়াজ যে খুব প্রাচীন তাও নয় প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক তাহলে কি উনিশশো সাল থেকে মিউজিয়াম সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়েছে এই প্রশ্নের বড় করে উত্তর হল না উনিশশো সাল থেকে মিউজিয়াম ডে পালিত হয় ঠিকই কিন্তু মিউজিয়ামের ধারণাটা বহু পুরনো জানা যায় পাঁচশো তিরিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন মিউজিয়াম তৈরি হয়েছিল মেসোপটেমিয়ায় তারপর পাওয়া যায় দার্শনিক প্লেটোর কথা তার সময় পর্বটি ছিল খ্রিস্টপূর্ব চারশো সাতাশ থেকে তিনশো চুরাশি অব্দ প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সে প্লেটো একটি পুস্তকের সংগ্রহশালা তৈরি করেছিলেন এদিক থেকে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন চীনের সম্রাটরা তারা নানা রকম দুর্লভ সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য সংগ্রহশালা তৈরি করিয়েছিলেন অন্যদিকে সতেরোশো উনষাট খ্রিস্টাব্দে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে মিউজিয়ামটি তৈরি হয়েছিল সেটি হল ব্রিটিশ মিউজিয়াম আমাদের দেশে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সমীক্ষা নামে একটি সংস্থা তৈরি হয় আঠেরোশো সালে অবশ্য এর আগে সতেরোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির তত্ত্বাবধানে এশিয়ার ইতিহাস পুরাতত্ত্ব শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের নানা বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু হয় এবং আঠেরোশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দে যে সমস্ত বস্তু পাওয়া যায় সেগুলিকে সংরক্ষণের জন্য একটি সংগ্রহশালা তৈরি হয় ওয়ারেন হেস্টিংসকে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের স্রষ্টা বলা যেতে পারে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় তার বিশেষ অবদান ছিল তার সঙ্গে ছিলেন আরও দুজন ইংরেজ তারা হলেন ডক্টর স্যামুয়েল জনসন এবং উইলিয়াম জোনস ডক্টর স্যামুয়েল জনসন সতেরোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংসকে প্রাচ্য জগতের ঐতিহ্য ও ইতিহাস পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রাচীন সৌধ সমূহের অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করেন তারই ফসল হল ভারতের সবচেয়ে বৃহত্তম এবং প্রাচীন সংগ্রহশালা কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বা ভারতীয় জাদুঘর এই সংগ্রহশালার কাজ শুরু হয় আঠেরোশো খ্রিস্টাব্দে এবং চালু হয় আঠেরোশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দে এখানে শিল্পকলা পুরাতত্ত্ব নৃতত্ত্ব ভূতত্ত্ব প্রাণীতত্ত্ব ও অর্থনৈতিক উদ্ভিজ্য সম্পর্কিত প্রত্ন সামগ্রী সংরক্ষিত আছে তারও প্রায় নব্বই বছর পরে আমাদের দেশের অবহেলিত পুরাকীর্তির সংরক্ষণে যিনি যত্নবান হন তিনি হলেন লর্ড কার্জন তার প্রচেষ্টায় উনিশশো সালে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ আইন গৃহীত হয় আমরা ইতিমধ্যে মিউজিয়াম ডে পালনের কথা এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম মিউজিয়ামগুলোর কথা বলেছি কিন্তু মিউজিয়াম কাকে বলে তাই তো এখনো বলা হয়নি এবার বলি মিউজিয়াম কথাটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ মিউজিয়া থেকে প্রাচীন গ্রিক শব্দ মিউজিয়ন বলতে মন্দির বা একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় যে স্থান বা মন্দিরটি মিউজদের জন্য উৎসর্গ করা হতো গ্রিক পুরাণ অনুসারে এই মিউজরা হলেন কাব্য এবং শিল্পের দেবদেবী এবং মিউজিয়ন হল শিক্ষা ও শিল্প চর্চার কেন্দ্র আমাদের দেশে মিউজিয়ামকে জাদুঘরও বলা হয় তার কারণ হল একসময় দেশের সবচেয়ে প্রাচীন কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে পশুপক্ষী বা জন্তু জানোয়ারের ছাল চামড়া ছাড়িয়ে উপযুক্ত সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে সেগুলিকে দেখানো হতো 
মনে হতো যেন জাদু বলে সেগুলি জীবিত হিসেবে প্রদর্শিত হচ্ছে কিন্তু মিউজিয়ামের উদ্দেশ্য বা তার কর্মপদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত সেখানে জাদুর কোনো স্থান নেই সে কারণে সংস্কৃতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে মিউজিয়ামের প্রতিশব্দ জাদুঘর বা ম্যাজিক হাউস কথাটি ঠিক নয় ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ মিউজিয়ামস তাদের স্ট্যাটিউটের আর্টিকেল টু প্যারা ওয়ানে মিউজিয়ামের সংজ্ঞা হিসেবে যা বলেছে তা হল আ নন প্রফিট মেকিং পারমানেন্ট ইনস্টিটিউশন ইন দ্য সার্ভিস অফ সোসাইটি and of its development and open to the public which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits for purposes of study, education and enjoyment material evidence of people and their environment. And that museum is a very important part of the museum and the museum is a very important part of the museum and the museum is a very important part of the museum. এটি নমুনা সংগ্রহ করে সেই বিষয়ে গবেষণা করে জনসাধারণকে প্রাপ্ত তথ্য জ্ঞাপন করে অনুসন্ধান শিক্ষা ও আনন্দের জন্য জনসাধারণকে সেই সব জিনিস জ্ঞাপন করে যেগুলি মানব গোষ্ঠী ও তার পরিবেশের বস্তু চরিত্রের প্রমাণ এই দিবস পালনের উদ্দেশ্য হল কৃষি নৃতত্ত্ব বিভিন্ন জনজাতি প্রাকৃতিক ইতিহাস শিল্প প্রত্নতত্ত্ব সমুদ্র মহাকাশ গবেষণা চিকিৎসা জীব উদ্যান বা জুলজিক্যাল গার্ডেন উদ্ভিদ উদ্যান বা বোটানিক্যাল গার্ডেন ফসিল পার্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষের প্রগতির ইতিহাসকে তুলে ধরা আমাদের সকলের প্রচেষ্টা থাকবে ছাত্রছাত্রী গবেষকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষদের মধ্যে বিষয়টিকে জনপ্রিয় করা এবং এই দিবস পালন কেন জরুরি তা সকলকে জানানো প্রতি বছরই মিউজিয়াম ডে বিশেষ বিশেষ থিমকে সামনে রেখে পালিত হয় দু হাজার তেইশ সালের আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা দিবসের থিম বা উপজীব্য হল মিউজিয়ামস সাস্টেনেবিলিটি অ্যান্ড ওয়েলবিং অর্থাৎ মিউজিয়াম সমূহ স্থায়িত্ব এবং কিভাবে সমৃদ্ধ হওয়া যাবে এই বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবারের মিউজিয়াম দিবস পালনে এবার জানাব মিউজিয়াম কত ধরনের হয় মিউজিয়াম মানব সভ্যতার সাংস্কৃতিক সামাজিক নৃতাত্ত্বিক প্রাকৃতিক এবং প্রযুক্তিগত বিবর্তনের ধারাকে একটি উন্মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো বিভিন্ন রূপে তুলে ধরতে পারে বিষয় অনুসারে বিভিন্ন ধরনের মিউজিয়ামগুলি হল প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা বা আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম যার উদাহরণ হল বেহালার রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহশালা ঐতিহাসিক পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা বা হিস্টোরিক হাউস মিউজিয়াম এর উদাহরণ হল মুর্শিদাবাদের হাজার দুয়ারি প্যালেস সাধারণ সংগ্রহশালা বা জেনারেল মিউজিয়াম এই ধরনের সংগ্রহশালায় আলাদা আলাদা কক্ষে মানব সভ্যতার বিবর্তন ইতিহাস নৃতত্ত্ব শিল্পকলা জীব বৈচিত্র প্রকৃতি বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়কে প্রদর্শিত করা হয় উদাহরণ হল কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম প্রাকৃতিক ইতিহাস সংগ্রহশালা বা ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম দিল্লির ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম হল এর উদাহরণ সমুদ্র সংগ্রহশালা এই মিউজিয়ামে সমুদ্রের জীব বৈচিত্র্য খনিজ দ্রব্যের বৈচিত্র উদ্ভিদ বৈচিত্র মানুষের তৈরি সমুদ্র বিষয়ক বিভিন্ন জলযান দেখানো হয় এই ধরনের মিউজিয়াম আছে আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংগ্রহশালা বা সায়েন্টিফিক মিউজিয়াম বিজ্ঞান কেন্দ্র বা সায়েন্স সেন্টার হল একটি কেন্দ্র যেখানে তথ্য উপাদানের সন্ধান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অগ্রগতিকে নমুনা সহযোগে প্রদর্শন করা হয় উদাহরণ হল মুম্বাইয়ের নেহরু সায়েন্স সেন্টার আমাদের বর্তমানের সায়েন্স সেন্টার এটির উদাহরণ সায়েন্স সিটি এই ধরনের সংগ্রহশালায় প্রদর্শনী ও মডেলের সাহায্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অগ্রগতিকে তুলে ধরা হয় সায়েন্স সিটি তো আমাদের কলকাতাতেই আছে উদ্ভিদ উদ্যান বা বোটানিক্যাল গার্ডেন এখানে জীবন্ত উদ্ভিদ ও সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয় উদাহরণ হিসেবে বলা যায় হাওড়ার বোটানিক্যাল গার্ডেনের কথা জীব উদ্যান বা জুলজিক্যাল পার্ক এই উদ্যানে দেশ বিদেশের পশু পাখি সরিসৃপ জীবন্ত অবস্থায় সুরক্ষিত স্থানে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয় এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল আলিপুরের ক্যালকাটা জুলজিক্যাল গার্ডেন অভয়ারণ্য বা স্যাংচুয়ারি বনভূমির এক একটি বিস্তৃত খণ্ডকে জীব ও উদ্ভিদ বৈচিত্রের সুরক্ষার জন্য সংরক্ষণ করা হয় উদাহরণ হল 
উত্তর প্রদেশের জিম কর্বেট ন্যাশনাল পার্ক প্ল্যানেটোরিয়াম জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত এই ধরনের সংগ্রহশালায় চিত্র নমুনা এবং মডেল সহকারে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা হয় বর্তমানে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেঘনাথ শাহা তারামণ্ডল এবং কলকাতায় এম পি বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম ফসিল পার্ক উন্মুক্ত স্থানে মূলত যেখানে উদ্ভিদ বা প্রাণীর ফসিল পাওয়া যায় সেখানে এটি তৈরি হয় জাপানে এই ধরনের মিউজিয়াম হল মিয়াজাকি ওপেন এয়ার মিউজিয়াম বীরভূমেও উদ্ভিদের একটি ফসিল পার্ক দেখতে পাওয়া যায় বর্তমানের রমনার বাগানে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের সামনে এবং মিউজিয়ামে একটি করে উদ্ভিদের ফসিল সংরক্ষিত আছে স্বাস্থ্য সংগ্রহশালা বা হেলথ মিউজিয়াম এই মিউজিয়ামে স্বাস্থ্য সুরক্ষা রোগ নিরাময় প্রতিষেধক দৈনন্দিন জীবনচর্যা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করা হয় গুজরাটের ভদোদরায় আছে হেলথ অ্যান্ড হাইজিন মিউজিয়াম এছাড়াও নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা বা অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল মিউজিয়াম বিমান ও কৃত্রিম উপগ্রহ সংগ্রহশালা নাট্য সংগ্রহশালা পোশাক সংগ্রহশালা ক্রীড়া সংগ্রহশালা ইত্যাদির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এরপর বলব বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা বা ইউনিভার্সিটি মিউজিয়ামের কথা এই ধরনের সংগ্রহশালার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী গবেষকরা দেশের ইতিহাস শিল্প সংস্কৃতি বিভিন্ন জনজাতি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম হল ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়াম এটি পথ চলা শুরু করে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে এখানে পঁচিশ হাজারেরও বেশি মূর্তি ভাস্কর্য চিত্রকলা লোকশিল্পের সামগ্রী টেক্সটাইল সামগ্রী মৃৎপাত্র টেরাকোটা শিল্প ইত্যাদি সংরক্ষিত আছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চিত্রবিধি ও সংগ্রহশালার নামও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য এটি পথ চলা শুরু করেছিল উনিশশো সালের আঠেরোই অগস্ট অবশ্য উনিশশো বিশ্ববিদ্যালয় শুরুর আগে যে আইনি খসড়া তৈরি হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল সাধারণ এবং কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি স্থানীয় ও আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং তার পর্যালোচনা করবে উনিশশো সালের অগস্ট মাসে উপাচার্য ব্রজকান্ত গুহর প্রচেষ্টায় সংগ্রহশালাটি পথ চলা শুরু করে এছাড়াও বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় সিধু কানু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব সংগ্রহশালা তৈরি করেছেন বিভিন্ন সংগ্রাহক তাদের সামগ্রী দিয়ে এই সমস্ত সংগ্রহশালাগুলিকে সমৃদ্ধ করছেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও বিভিন্ন কলেজ এবং স্কুলেও সংগ্রহশালা তৈরির উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে বর্ধমান শহরেরই এমইউসি উইমেন্স কলেজ এবং কাদরার রাধাকান্ত কুণ্ডু মহাবিদ্যালয় সহ বেশ কয়েকটি কলেজে এই ধরনের মিউজিয়াম আছে অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতা এবং আগ্রহ যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হচ্ছে এছাড়াও লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালার কথা উল্লেখ করতেই হয় এই বিষয়ে প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তি হলেন সন্দীপ দত্ত উনিশশো সালের তেইশে জুন তিনি তৈরি করেছিলেন কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার সম্প্রতি তিনি প্রয়াত হয়েছেন শেষ করব গোষ্ঠী অথবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে শহর ও গ্রামে গড়ে ওঠা কয়েকটি সংগ্রহশালার কথা দিয়ে বেশ কিছুকাল যাবৎ গ্রামীণ সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি সংগ্রহশালা বেশ জনপ্রিয় হয়েছে সংস্কৃতি প্রেমীদের উদ্যোগে গঠিত একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালা হল বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালা তৈরির কারিগর হলেন অপূর্ব কুমার পান্ডা তার সংগ্রহশালার নাম তারার ছায়ায় এটি নাইন সি নিউ সোনালি পার্ক কলকাতা চুরাশি এই ঠিকানায় অবস্থিত কালের স্রোতে হারিয়ে যাওয়া অতীত জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত জিনিসপত্রের কিভাবে বিবর্তন হয়েছে তার অনেকটাই ধরা আছে এই সংগ্রহশালায় এই সংগ্রহশালায় নজর কাটবে পিতল কাঁসার তৈজসপত্র বিভিন্ন প্রজন্মের ক্যামেরা কলের গান টেলিফোন হুঁকো গড়গড়া খেলনা পুতুল ইত্যাদি বর্ধমানের কাছাকাছি উল্লেখযোগ্য গ্রামীণ সংগ্রহশালা আছে বরশুলের দে বাড়িতে সংগ্রাহক হলেন হিমাদ্রী শঙ্কর দে বাবার স্মৃতিতে তৈরি তার সংগ্রহশালার নাম শুভেন্দুমোহন ঐতিহাসিক সংগ্রহালয় তিনি বর্ষুলের জমিদার বাড়ির উত্তর প্রজন্ম তার সংগ্রহে আছে বেশ কিছু তেরেট পাতার পুঁথি অতীত দিনের বেশ কিছু পত্রপত্রিকা বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ কলের গান 
তৈজসপত্র ইত্যাদি দেখা যাবে পোস্ট কার্ডের বিবর্তন দেশ বিদেশের ডাক টিকিট সারক ডাক টিকিট ভালভ রেডিও সোনা নিপ দেওয়া পুরনো ঝর্ণা কলম বহু পুরনো টাইপ রাইটার টরিটক্কা যন্ত্র বেশ কিছু মুদ্রা ইত্যাদি অধুনা লুপ্ত পত্রপত্রিকা ও প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রাহক ও সংরক্ষক হিসেবে নাম করা যেতে পারে নবারুণ মল্লিকের তিনি ঝাড়খণ্ডের জামতারার বাসিন্দা তার সংগ্রহে আছে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পত্রপত্রিকা এবং প্রাচীন মুদ্রা বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তিনি অংশগ্রহণ করেন এছাড়া বাংলার গ্রামীণ সংগ্রহশালা হিসেবে নাম করতে হয় হাওড়ার নবাসন গ্রামের আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা রাজবলহাটের অমূল্য প্রত্নশালা কাটোয়া মহকুমা গ্রন্থাগার সংগ্রহশালা ইত্যাদি এমন বহু সংগ্রহশালা আছে সীমায়িত পরিসরে সবগুলি উল্লেখ করা গেল না প্রতিটি বিষয়ে আলাদা আলাদা ভিডিও প্রকাশ করার পরিকল্পনা আছে আমাদের সেগুলির মাধ্যমে আপনাদের প্রত্যাশা কিছুটা হলেও পূরণ করতে পারবো এই আশা আমরা রাখি মিউজিয়াম সম্পর্কিত এই পর্ব এ পর্যন্তই সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাই ভালো থাকুন সকলে মধ্যবঙ্গের তথা রাঢ়বঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাস লোক সংস্কৃতি ধর্মীয় স্থাপত্য টেরাকোটা ইত্যাদি বিষয়ে ভিডিও নিয়মিত প্রকাশ করব আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নতুন নতুন ভিডিও পেতে মধ্যবঙ্গের সংস্কৃতি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করতে এবং নিয়মিত আপডেট পেতে বেল নোটিফিকেশন বাটন ক্লিক করতে অনুরোধ করি ভালো থাকবেন